Magandang araw ulit sa inyo mga ka-electrical. Ang topic naman natin sa video na ito ay ang part 2 ng cable tray sizing and cable installation. Doon sa part 1 ay kinalakay natin yung cable tray sizing and cable installation para sa mga multiconductor cables. Dito naman sa part 2, ang tatalakayin natin ay ang cable tray sizing and cable installation para naman sa mga single conductor cables. Pero bago tayo magsimula ay gusto ko munang pasalamatan yung mga subscribers sa aking channel na patuloy na sumusuporta. At doon naman sa mga hindi pa nakasubscribe, ipakiklik nyo na po yung subscribe button at isama nyo na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Umpisa na natin. Ang cable tray sizing and cable installation para sa mga single conductor cables ay napapaloob sa Philippine Electrical Code Article 3.92.1.8. So dito sa item D, ang sinasabi is para sa connected in parallel. So ang sabi dyan ay, where single conductor cables comprising each phase, neutral or grounded conductor of an alternating current circuit are connected in parallel, As permitted in 3.10.1.4, the conductor shall be installed in groups consisting of not more than one conductor per phase, neutral, or grounded conductor, to prevent current imbalance in the parallel conductors due to inductive reactance. So, ginagawa natin yung connected in parallel or yung parallel conductors kapag ka ang sirkito natin ay nagdodron ng masadong malaking current. At uh, kung gagamitan natin ng isang cable na malaking size ay very impractical or magkakaroon tayo ng issue sa installation, ang karaniwang ginagawa ay nagpaparallel tayo ng two or more cables sa isang circuit. So pwede nating ilatag yan ng single layer or flat formation with or without spacing katulad nito or meron din naman tayong tinatawag na three foil formation na katulad nito. So, sa trifold formation, meron tayong spacing na 2.15 times OD or outer diameter ng cable. So, ang sinasabi dito sa item D is, kapag ka nagparallel daw tayo ng cable, kailangan ang grouping natin is, sa isang group ay magkakasama dyan yung not more than one conductor for each phase, neural or grounded. Ibig sabihin, kung meron tayong three-phase supply at ang, ang notation natin na ABC, or RYB so itong, itong isang bundle na to is consists of ABC conductors or RYB at yung susunod na bundle ay ganun din ABC or RYB yung susunod na conductor din ah, na group pala ay ABC or RYB din so bawat isang phase ay nandun sa isang bundle hindi natin pwedeng pagsamasamahin yung A at yung B, at yung C, or yung R, Y, B sa isang bundle. Ang sinasabi rito ay dapat each phase. So, A, B, C, A, B, C, A, B, C, or R, Y, B, R, Y, B, R, Y, B. Ganon din sa flat formation. A, B, C, or R, Y, B, A, B, C, or R, Y, B, A, B, C, or R, Y, B. Okay? Dito naman sa item D, ah... Uh, item E, rather, ang sinasabi naman ay were any of the single conductors installed in ladder or ventilated trough cable trays are 50 mm squared through 100 mm squared, all single conductors shall be installed in single layer. Okay, take note natin yan, single layer. Uh, pero uh, dito sa second uh, sentence, sabi, conductors that are bound together to comprise each circuit group shall be permitted to be installed other than single layer. So, kapag magpaparallel ka, pwede mong install other than single layer. So, meaning, you have the choice to install it in single layer or trifold formation. Okay. Katulad din sa installation ng multi-conductor cables sa cable tray, dito naman sa single conductor cables ay meron din tayong apat na scenarios with respect to sizes of cables to be installed in cable tray. Ang first scenario natin ay where all of the cables are 500 square mm or larger. Ang sinasabi rito is where all of the cables are 500 square mm or larger, 
The sum of the diameters of all single conductor cables shall not exceed the cable tray width, and the cable shall be installed in single layers. And then yung second sentence is, Conductors that are bound together to comprise each circuit group shall be permitted to be installed in other than single layer. Ito is pag magpaparallel lang tayo. Pero pag wala tayong parallel cables, ang, ang installation natin ay single layer lang. At yung sum of the diameters ay hindi dapat lalampas sa width ng cable tray. So katulad nito, meron tayong isang set ng, ng cable at meron din tayong pangalawang set ng cable para sa magkahiwalay na conductor yan or circuito. So wala tayong parallel cable so lahat sila is single layer. At yung sum ng mga diameters nitong lahat ng cables na yan ay dapat is hindi lalampas sa width ng cable tray. Okay? So, kuha tayo ng example. So, 500 square mm or larger. Dito sa ating table, uh, meron tayong 630 mm square, single core 630, na may overall diameter na 41. So, sing, uh, tatlong single core 630 with diameter 41. At meron tayong 500 square mm na may diameter na 37. So, tatlong single core 500 na may diameter na 37. So, ang gagawin natin dyan is i-add natin yung mga diameters ng lahat ng cables na yan. Para sa single core 630, ang diameter ay 41. Para naman sa 500, ang diameter ay 37. So, dahil meron tayong tatlong single core 630, at meron tayong tatlong single core 500, ang calculation natin dyan ay 3 times 41 plus 3 times 37 or 234. So, ayan yung total diameter ng mga cables. Dahil 234 yan, pwede tayong gumamit ng 300 mm wide na cable tray as a minimum. So, sinasabi ko na as a minimum kasi normally sa mga design ay maglalagay ka ng pasobra for future expansion. Okay, so kung ilang percentage man nung width yung ilalagay mong uh, pasobra para sa future expansion is nasa, nasa decision na ng, ano yun, ng designer. Pero as a minimum, 300 is enough para dito sa arrangement na to na may tatlong single core 630 at may tatlong single core 500. Ang second scenario naman natin ay where all of the cables are from 125 square mm up to 500 square mm. So ang sinasabi rito ay the sum of the cross-sectional areas of all single conductor cables shall not exceed the maximum allowable cable fill area in column 1 of table 3.92.10a for the appropriate cable tray width. So ito yung table na yon 3.92.1.10a and then yung column 1. So, ang sinasabi dyan ay for the appropriate cable tray width, uh, yung, yung sum of the cross-sectional areas ng lahat ng cables uh, between and including 125 square mm up to 500 square mm ay hindi daw dapat lalampas dito sa mga allowable cable fill area for the appropriate cable tray width. For example, sa 150 uh, mm wide the cable tray, ang allowable cable fill area is 4,200 square mm. Sa 225, 6,100, and so on. Pero walang sinasabi doon na dapat na nakasingle layer lang yung mga, yung mga single conductor cables na size 125 to 150 at uh, 500 mm rather. So, pwede nating i-design yan na naka-flat single layer or pwede namang merong mga cables na nasa bottom at pwede mong patungan ng ibang cables sa ibabaw. So, dahil wala naman sinasabi na dapat ay single layer. Okay? So, take a look at an example. So, kuha tayo ng example ng cable between 125 and 500 square millimeters. So, from this table, Meron tayong 150 na may diameter na 22 millimeters. 
So meron, kung meron tayong sham na single core 150 square millimeters na may diameter na 22 square millimeters at ang arrangement ay may anim sa baba at may tatlong nakapatong sa taas. So kung titignan natin yung yung space na na-occupy ng anim na nasa baba 22 times 6 is equal to 132 so kung titignan natin dyan i-examine natin is sa 150 is pasok na yan sa 150 mm na na cable tray is pasok na yan pero i-compute pa rin natin yung yung result nung ano nung sum of the cross sectional areas kung papasok siya ron sa maximum allowable cable fill area dun sa column 1 ng table okay So, yung area natin dahil circular yung cross-section nyan, makukuha natin area na yan sa formula na pi d squared divided by 4. So, compute natin pi d is 22 squared divided by 4. Ang lalabas dyan ay 380.13. And then, yung sum down ng cross-sectional areas nila, so dahil may sham yan, So, multiply mo na lang 380.13 times 9 ang lalabas ay 3,421.17 square millimeters yung sum of the cross-sectional areas. So, less than 4,200 para sa 150 mm na cable tray. So, ibig sabihin, pasok nga siya sa 150. Okay? So, sa unang sa unang assessment natin, 150 ang gagamitin natin dahil 132 lang naman yung in-occupy niya horizontally. Pero, pagka lumabas sa calculation na lampas dun sa 4,200, hindi mo pa rin pwedeng gamitin yung 150. Pero, dahil sa, install, sa calculation natin, lumabas na 3,421 is less than 4,200. So, na-validate natin na yung 150 natin is uh, valid or isa enough para dun sa cables na i-install natin. Okay, so in this case, we can use 150mm cable tray. Ang third scenario naman natin ay ang mixture ng 500 square mm or larger single conductor cables at ng smaller than 500 square mm single conductor cables in one cable tray. Okay, so the code says the sum of the cross-sectional areas of all the cables is smaller, smaller than smaller than 500 square mm shall not exceed the maximum allowable fill area resulting from the computation in column two of table 3.92.1.10a for the appropriate cable tray width. So, yung cross-sectional cross area daw ng mga cables na less than 500 square millimeters ay hindi dapat lalampas dun sa result ng computation under column 2 ng table. Okay? So, ito yung table at ito yung column 2. Okay? So, under column 2, meron tayong formula uh, para sa bawat isang cable tray width. Let's say, for example, sa 150, ang formula ng allowable cable tray fill area para sa smaller than 500 square mm ay 4,200 minus the quantity 28 SD. Okay? Sa 225, 6,100 minus 28 SD. So, kung mapapansin ninyo, yung first term dito sa bawat formula ay kapareho yan ng mga value dito sa column 1. Okay? So, ibig sabihin, yung first term na yan or yung value dito sa column 1 is ayun yung maximum fill area na pwedeng i-occupy ng lahat ng cables regardless of the size. Okay? And yun. Para yan dito. Let's say, for example, ito ay 150. Okay? So, kung 150 yan, yung cable tray na kukunin natin sa example, yung 4,200 is iyan yung maximum allowable fill area ng lahat ng cables regardless of the size. So, yan yung 4,200. And then, yung SD naman, ayan naman yung yung al, uh, area na inoccupy naman ng mga 500 square mm or larger cables. 
ito lang ito lang yan yung SD so yan yung SD okay 28 SD I mean okay so para makuha naman natin yung allowable cable fill area para dito sa cables na less than 500 square millimeters in cross section so isasubtract lang natin yung 28 SD from 4200 kaya nakuha yung 4200 minus 28 SD so ayun yun okay ayun yun so ganun din sa mga ibang cable tray width okay yung SD na yan is katulad nung sa multiconductor cables is sum of the diameters nung 500 square mm or larger single conductor cables sum of the diameters okay so magcompute tayo ng example so ang example natin from this table uh, para dun sa 500 square mm or larger kunin na natin yung 500 so tatlong single core 500 so from the table ang diameter ng 500 ay 37 okay dahil may tatlo yan tatlong tatlong single core 500 with a diameter of 37 ang sum of the diameters is 111 mm okay tapos yung para doon naman sa cables na smaller than 500 square mm which is ang ginamit natin sa example is 120 square mm ang diameter niyan ay 20 So, circular cross-section, makukuha natin yung area using the formula pi d squared over 4. Okay? So, pag kinalculate natin yan, sinabsitute natin yung 20 dun sa d, makukuha natin area is 314.16 square millimeters, bawat isa. And dahil pare-pareho namang 120 yan, so, multiply na lang natin ng 3 yung area ang lalabas dyan is 942 square millimeters. Okay? So, isa-substitute naman natin itong SD dun sa formula para sa 150 na cable tray. Kasi ang ang assessment muna natin dyan is magsimula muna tayo sa 150. So, makukuha natin 4,200 minus 28 times 111. Ang lalabas dyan is 1,000 92 square millimeters. Okay? So, itong 942 ay pasok pa dun sa allowable cable fill area para sa smaller cables dahil 1,092 yung lumabas na allowable. Okay? Para sa 150 yan. Pero, kung titignan natin yung arrangement natin dahil nakasingle layer lang yan lahat, 111 plus 60 kasi yung diameter niya is 20 times 3, 60. Ito, 37 times 3, 111. Pag uh, in mo yung dalawang yan is 171 mm. So, itong cable tray natin na 150, although pasok pa yung sum of the cross-sectional areas dun sa allowable cable fill area, pero sa arrangement naman natin ay hindi na, hindi na ma-accommodate ng 150 yung lahat ng cables na yan dahil 171 na yan so magsasize up tayo sa 225 okay so kung 225 yan sigurado kaya niyang i-accommodate yung mga cables dahil 171 mm lang yung in-occupy niyan horizontally at sigurado namang mas ano pa yan mas papasok pa yung result ng calculation natin ng cross-sectional area dun sa allowable cable fill mas malaki pa yung allowable cable fill so In this case, kahit pasok pa siya ron, 225 pa rin tayo. Okay? Ang last scenario naman natin ay where any of the single conductor cables are 50 square mm through 100 square mm. So the code says, the sum of the diameters of all single conductor cables shall not exceed the cable tray width. Okay? So, kung ano man yung sum of the diameters niyan, dapat less than the cable tray width. So, very straightforward. So, meaning, single layer lang ang ang arrangement. Although, hindi sinabi dito, pero kung babalikan natin yung slide kanina, yung una kong pinakita, 
nakalagay dito is 50 square mm through 100 square mm all single conductor shall be installed in a single layer so pareho rin yung size na binabanggit dyan tsaka dito at binanggit dito na single layer okay so kumuha naman tayo ng example ulit so between 50 and 100 so kunin natin yung 95 95 so ang diameter nyo na ay 18 okay So, kung meron tayong sham na single core 95 installed in a single layer, ang total diameter niyan ay 9 times 18 or 162 millimeters. So, dito, hindi na natin pwedeng gamitin yung 150 dahil lampas na sa 150. Pupunta naman tayo sa next size up which is 225 millimeter wide cable tray. Okay. So, ayun na yung apat na scenarios ng cable installation ng single conductor cables sa cable trays okay okay mga ka-electrical ngayong na-discuss na natin yung mga cable tray sizing and cable installation para sa mga multi-conductor cables at sa mga single conductor cables ang huling i-discuss ko naman sa inyo ay yung mga accessories sa paglalatag ng cable tray which is yung tinatawag na cable cleats So, sa paglalatag kasi ng mga cables, lalo na kapag malalaki at single core or yung mga multi core, yung mga multi core din pero mga malalaki, importante na ginagamitan natin yung cable cleats. Hindi lang natin basta itatali yan ng cable tie. Kahit na sabihin mo ng malalaking cable tie yung gagamitin natin kasi pagka nagkaroon ng mga fault, lalo na kapag three phase fault which is uh, especially sa mga single core cables na nakabundle as trefoil kapag ka nagkaroon ng mga fault yan lalo na bawa three-phase fault yung mechanical stress na nakikreate ng fault na yon is kayang-kayang putulin yung mga cable ties na gagamitin nyo dyan so pwedeng humampas yung cable na yan kung saan pwede pang masira yung mismong cable tray assembly mo or worse is makadamage pa ng ibang equipment kaya ginagamitan niya ng mga cable cleats. So itong mga to para sa mga mga multi conductor cable or mga multi core. Pwede rin to sa mga single core kapag ka nilatag mo sila ng flat formation or may spacing. At ito naman para sa mga naka trefoil formation. So ay uh, napakaimportanteng gumamit tayo ng mga mga proper na Uh, cable installation accessories uh, na appropriate sa sa application hindi lang basta naka cable tie yan or igapos ng kahit na anong means na hindi approved okay so ayun lang po mga ka electrical at uh, sana may natutunan na naman kayo sa ating video at uh, wag po sana tayong magsawang sumuporta sa ating youtube channel Maraming salamat po at uh, God bless sa inyong lahat.